வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சீர் கல்வி சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் டேம் டூ அதில் சாப்டர் ஒன் நம்பர்ஸ் அதில் உள்ள எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவோட கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ரெண்டு சம் முடிச்சாச்சு இன்றைக்கி தேர்ட் சம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இனிமேல் தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த ஹைசிஎஃப் ஆஃப் ஈச் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் யூஸிங் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தர்ட் இங்கே நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த நம்பர்ஸுக்கு ஹைசிஎஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஹைசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அவங்களே ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ நம்ம இந்த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் தான் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சும்மா ஹைசிஎஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நமக்கு டிவிஷன் மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேயா இப்போ நமக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எழுத போகிறோம் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன்னா என்ன ஒரு நம்பர் எடுத்துட்டோன்னா அந்த நம்பரை அதோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதுறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஓகே அதாவது அந்த நம்பரோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதோட ப்ராடக்டாக எழுதுறது தான் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஒவ்வொரு நம்பர்ஸுக்கும் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எழுதிட்டு ஹைசிஎஃப் கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா ஸோ அந்த ரெண்டு செட்டிலையும் எந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் காமனாக இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டு அதோட ப்ராடக்ட் எழுதுனீங்கன்னா கிடைக்கிறது தான் நமக்கு ஹைசிஎஃப் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸோட ஹைசிஎஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ எயிட்டீனை எப்படி எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எப்படி எழுதலான்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரெண்டு மெத்தேர்டு இருக்குது அது ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒன்று டிவிஷன் மெத்தேர்டு இன்னொன்று வந்து ஃபேக்டரி மெத்தேர்ட் ஓகே நம்ம இதில் டிவிஷன் மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டீனை எடுத்துக்கோங்க எயிட்டீனை எப்படி எழுதலாம் எயிட்டீன் அஸ் ஈக்வல் டு இப்போ எயிட்டீன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது ஸ்மாலஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் வந்து டூ டூ வந்து இந்த நம்பர் டிவைட் ஆகுமான்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இது எயிட்டீன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் ப்ளேஸில் என்ன இருக்குது எயிட் ஸோ இந்த நம்பர் கண்டிப்பாக டூ அல்ல டிவைட் ஆகும் ஸோ டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு நைன் இருக்குது அதே நம்பர் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த நம்பரால் டிவைட் ஆகலைன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பருக்கு போகணும் இப்போ நம்ம டூ கொண்டு இந்த நைனை டிவைட் பண்ண முடியுமா எக்ஸாக்டாக டிவைட் பண்ணோம் அதாவது இந்த ரெண்டு டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் ஜீரோ கிடைக்கணும் கிடைச்சா தான் நம்ம இங்கே எழுத முடியும் இப்போ டூ கொண்டு நைனை டிவைட் பண்ணோம்னா ரிமைண்டர் ஒன் வந்துடும் ஸோ டூவால் டிவைட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் என்ன த்ரீ ஸோ த்ரீக்கு டிவைட் ஆகுமா ஆகும் ஸோ த்ரீ எடுத்துட்டிங்கன்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஓகேப்பா இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது த்ரீ த்ரீங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் தானே ஸோ இதோடி விட்டுடலாம் ஸோ எயிட்டீனை எப்படி எழுதலாம் டூ இன்டு த்ரீ இன்டு த்ரீ இதுதான் எயிட்டீனோட ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் இந்த நம்பரோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதி வச்சுருக்குறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோரு ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பர் டூ டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும் ஓகேயா ஸோ ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் அகெயின் டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணோன்னா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் இது வந்து த்ரீ கொண்டும் டிவைட் பண்ணலாம் ஆனால் நமக்கு இந்த டூவலே இந்த நம்பர் டிவைட் ஆகுதுனால ஃபஸ்ட்டு அதையே கொடுத்துட்டு வருவோம் டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் டூவால் டிவைட் ஆகுமா ஆகும் அதனால் டூக்கே கொடுப்போம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இப்போ இந்த த்ரீ வந்திருக்கு த்ரீங்கிறது என்ன நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ இதோடி ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அப்போது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறத எப்படி எழுதலாம் டூ இன்டு திஸ் டூ இன்டு திஸ் டூ இன்டு திஸ் த்ரீ ஓகேம்மா இப்போது இந்த எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எழுதியாச்சு இனி நமக்கு என்ன வேணும் ஹைசிஎஃப் கண்டுபிடியும் ஹைசிஎஃப் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸோட காமன் ஃபேக்டர்ஸை சர்க்கிள் பண்ணி வச்சுப்போம் இதெல்லாம் இருக்குது எங்கே ஒரு டூ இருக்குது எங்கே ஒரு டூ இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுமே காமனாக இருக்குது வேறு எங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இல்லையா அந்த ரெண்டும் காமனாக இருக்குது வேறு நம்பர்ஸ் காமனாக இருக்கா இல்ல
into அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் ஒரு த்ரீ இருக்குது இந்த ரெண்டு த்ரீக்கும் காமனாக ஒரு த்ரீ எடுத்துக்கோங்க தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ ஹைசிஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஆன்சர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஓகேம்மா செகண்ட் சப் டிவிஷன் நம்பர்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஒன் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் எடுத்துட்டிங்கன்னா டிவிஷன் மெத்தட்லேயே கண்டுபிடிப்போம் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பர் டூ டூக்கு இது டிவைட் ஆகுமா ஆகாது ஸோ த்ரீக்கு செக் பண்ணுறோம் த்ரீ எடுத்துட்டிங்கன்னா சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் பாருங்கள் அது டிவிசிபிள் பை த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா தென் கிவ் அ நம்பர் ஆல்சோ டிவிசிபிள் பை த்ரீ ஓகேயா அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரோட சம்ம சாரி டிஜிட்ஸை ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த நம்பர் த்ரீயால் டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் டிவைட் ஆச்சுன்னா இந்த நம்பர் வந்து த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் இப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணுவோம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீயால் டிவைட் ஆகுமா ஆகும் ஸோ இது த்ரீ கொடுத்துடலாம் இந்த நம்பரும் த்ரீ கொண்டு டிவைட் ஆகும் ஸோ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ரிமைண்டர் டூ வருகும் இங்கே ட்வெண்ட்டி ஒன் ஆகிடுச்சு செவன் த்ரீ சார் ட்வெண்ட்டி ஒன் செவன்டீன்கிறது ப்ரைம் நம்பர் ஸோ இதோடய ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் த்ரீ இன்ட்டூ செவன்டீன் நெக்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க டூ கொண்டு இந்த நம்பர் டிவைட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் த்ரீ த்ரீக்கு டிவைட் ஆகுமா சம் சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் பாருங்கள் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் வந்து த்ரீ அல்ல டிவைட் ஆகாது ஸோ த்ரீ இல்லை நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் பாருங்கள் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் அல்ல டிவைட் ஆகும் ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டில் என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் கொண்டு டிவைட் ஆகணும்னா அந்த நம்பர் லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து ஜீரோவோ ஃபைவோ இருக்கணும் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஸோ திஸ் நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஃபைவ் இப்போ எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ரிமைண்டர் என்ன த்ரீ இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும்போது செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு ஹியர் செவன்டீன் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் ஸோ இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதலான்னா ஃபைவ் இன்ட்டூ செவன்டீன் ஓகேம்மா இப்போ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் எழுதியாச்சு நீ ஹைசிஎஃப் எடுக்கணும் ஹைசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸோட காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ இங்கே த்ரீ இல்லை இங்கே செவன்டீன் இருக்குது ஸோ செவன்டீன் இது வந்து காமனாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இல்லை ஸோ காமன் ஃபேக்டர் எது இருக்குது செவன்டீன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஹைசிஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டீன் ஆன்சர் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டீன் நெக்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்டி சிக்ஸு ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் எப்படி எழுதலாம் பார்ப்போம் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எழுத போகிறோம் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு டூ கொண்டு டிவைட் ஆகாது ஸோ த்ரீக்கு எடுக்கிறோம் த்ரீக்கு சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் ஸோ த்ரீயாலே டிவைட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு போட்டிங்கன்னா எங்கள் லாஸ்ட் டிஜிட்டில் ஃபைவோ ஜீரோவோ இருக்கணும் அதுவும் இல்லை ஸோ ஃபைவ்க்கும் இது டிவைட் ஆகாது சிக்ஸ்டி ஒன் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் ப்ரைம் நம்பர்னால் என்ன அந்த நம்பர் ஒன்றாலையும் அதே நம்பரால் மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன்னுங்கிறது எப்படி எழுதலாம் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் மட்டும்தான் எழுத முடியும் ஓகேம்மா இதோடய ஃபேக்டர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் இன்ட்டு ஒன் இதில் ஒன்னுங்கிறது ப்ரைம் ஃபேக்டர் இல்லை ஓகேயா ஒன்று ஸ்னேதர் ப்ரைம் நார் காம்போசிட் ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன்னாக சிக்ஸ்டி ஒன் மட்டும்தான் எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட்டு செவன்டி சிக்ஸ் எடுத்துட்டோன்னா செவன்டி சிக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணலாம் தட் இஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் எயிட் டூ சார் எயிட் எயிட் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஒன் இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் ஆகும் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட்டு டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணோன்னா ஒன் டூ இஸ் டூ ரிமைண்டர் ஒன் இருக்கும் எயிட்டீன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஓகேம்மா ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ நைன்டீன் மட்டும்தான் எழுத முடியும் ஓகேயா இந்த சமுக்கு வேணா இன்ட்டு ஒன் போட்டு வச்சுப்போம் எதுக்குன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இதுக்கு காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லை இல்லையாப்பா இல்லைன்னா என்ன வரும் ஹைசிஎஃப் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஒன் இதுக்கு ஹைசிஎஃப் காமனாக இல்லை அதனால் ஜீரோன்னு சொல்ல முடியாது ஓகேயா ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸோட ஹைசிஎஃப் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஹைசிஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு
ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கும் இதை எடுக்காமல் இருந்தோம்னா இந்த ஒன்னுங்கிறத எடுக்காமல் இருந்தோம்னா இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கும் காமன் ஃபேக்டர் இல்லை காமன் ஃபேக்டர் இல்லைங்கும் போது ஜீரோவா அப்படிங்கிற டவுட் வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஒன்னையும் இது கூட சேர்த்து எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு காமன் ஃபேக்டர் ஒன்னுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேம்மா இது எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஒன்னாக வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் இன்ட்டு ஒன்னு தான் எழுத முடியும் ஓகே செவன்டி சிக்ஸுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக நம்மளால் எழுத முடியும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லை காமன் ஃபேக்டர் இல்லைன்னா ஹைசிஎஃப் வேல்யூ என்ன ஒன் ஓகே ஒன்னுங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லா நம்பர்ஸுக்கும் காமனாக தான் இருக்கும் ஹைசிஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் எயிட்டி ஃபோர் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ எயிட்டி ஃபோரோட ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டி ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபோர் டூ சார் எயிட் டூ டூ சார் ஃபோர் அகெயின் டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணும்போது டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் டூ எஸ் டூ அகெயின் இந்த நம்பர் டூக்கு டிவைட் ஆகாது ஸோ த்ரீ எடுத்துட்டோன்னா செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ எயிட்டி ஃபோர் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ த்ரீ இன்ட்டூ செவன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எடுப்போம் ஒன் டுவெண்ட்டி எப்படி எழுதலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி இது டூ கண்டு ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணுவோம் பண்ணும்போது சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் இந்த ஜீரோ அப்படியே இறக்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அகெயின் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டூ சார் தேர்ட்டீன் கிடைக்கும் ஓகே ஒன் டூ இஸ் டூ ரிமைண்டர் ஒன் வரும் இந்த ஜீரோட சேர்ந்து டென் ஆகும் ஃபைவ் டூ சார் டென் நெக்ஸ்ட் இந்த நம்பர் டூக்கு டிவைட் ஆகாது ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் இஸ் த்ரீ த்ரீ எடுத்துட்டோங்கன்னா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஓகேம்மா ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு டூ இன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு திஸ் டூ இன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு திஸ் த்ரீ இன்ட்டு திஸ் ஃபைவ் ஓகேயா இப்போ ஹைசிஎஃப் எழுத போகிறோம் ஹைசிஎஃப் எழுதணும்னா என்ன பண்ணணும் காமன் ஃபேக்டர்ஸை தான் முதல்ல கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் காமன் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது ஸோ இதுவும் இதுவும் காமனாக இருக்குது வேறு நம்பர்ஸ் காமனாக இருக்காம இங்கே செவன் இருக்குது இங்கே இல்லை இனி இந்த டூக்கு காமனாக எதாவது நம்பர் இருக்கா இல்லை நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ்க்கும் இல்லை ஸோ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்துருக்கு டூ த்ரீ சாரி டூ இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு த்ரீ இந்த ஹைசேஃபுங்கிறது என்னது ப்ராடக்ட் ஆஃப் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ எடுத்துக்கோங்க இன்டு அகெயின் இந்த ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ இன்டு அகெயின் இந்த ரெண்டு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீ ஸோ ஆன்சர் பாருங்கள் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ ஹைசேஃப் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் ஆன்சர் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து சப்டிஷன் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் இந்த த்ரீ நம்பர்ஸோடு ஹைசேஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எழுதுவோம் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் எப்படி எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு டூக்கு டிவைட் ஆகுதான்னு பார்க்குறோம் இல்லை ஸோ த்ரீக்கு டிவைட் ஆகும் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் அகெயின் த்ரீ எடுங்க த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் கேன் பி ரிட்டர்னாஸ் த்ரீ இன்டு த்ரீ இன்டு த்ரீ இங்கே த்ரீ வந்திருக்கு இல்லையாப்பா இது ப்ரைம் நம்பர் அதனால் இதோடய ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எழுத போகிறோம் டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நம்பர் டூக்கு டிவைட் ஆகாது ஸோ த்ரீக்கு செக் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்வல் டு நைன் நைன் இஸ் டிவிசிபிள் பை த்ரீ நைன் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் ஸோ திஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவும் டி த்ரீ கொண்டு டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ கொண்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ரிமைண்டர் ஒன் இருக்கும் இது ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் த்ரீ சா ஃபிஃப்டீன் அகெயின் இஸ் நம்பர் த்ரீக்கு டிவைட் ஆகும் ஃபைவ் த்ரீ சா ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் வந்துடுச்சா இதோடி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவை எப்படி எழுதலாம் த்ரீ இன்டு த்ரீ இன்டு ஃபைவ் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டி ஒன் எடுத்துக்கோங்க எயிட்டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி ஒன் இங்கே இந்த நம்பரை டூ கொண்டு டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ த்ரீ எடுத்துப்போம் டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் ரிமைண்டர் டூ இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அகெயின் த்ரீக்கு கொடுத்தீங்கன்ன
இந்த மூணு நம்பர்ஸ்லேயுமே மண் நம்பர்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸுமே எதெல்லாம் காமனாக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த மூணு நம்பர்ஸுக்குமே த்ரீங்கிறது காமனாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த த்ரீ பாருங்கள் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ இதையும் காமன் ஃபேக்டராக எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இங்கே தான் இருக்குது இந்த நம்பரில் இல்லை ஸோ அதை எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி ஃபைவ் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே இங்கே இல்லை ஸோ அது காமன் கிடையாது இன்னொரு த்ரீ இருக்குது அது இங்கே காமனாக இல்லை ஸோ மூணு இதுலேயுமே காமனாக இருக்கிறத தான் நம்ம காமன் ஃபேக்டர்னு சொல்ல முடியும் ஸோ எதெல்லாம் இருக்குது த்ரீ இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது ஸோ ஹைசிஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த த்ரீ த்ரீஸுக்கு ஒரு த்ரீ எடுப்போம் இண்டோ அகெய்ன் இந்த த்ரீ த்ரீஸுக்கு ஒரு த்ரீ த்ரீ த்ரீஸாக நைன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஈக்வல் டு ஹைசேஃப் என்ன நைன் நெக்ஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ்த் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இந்த த்ரீ நம்பர்ஸோட ஹைசேஃப் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எழுதுவோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு டூக்கு டிவைட் ஆகாது த்ரீக்கு செக் பண்ணுவோம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் நைனுங்கிறது த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இங்கேயும் த்ரீ கொண்டு டிவைட் பண்ணோன்னா ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ரிமைண்டர் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அகெயின் த்ரீக்கு டிவைட் பண்ணும்போது ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் த்ரீ இன்டு த்ரீ இன்டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த நம்பரும் த்ரீக்கு டூக்கு டிவைட் ஆகாது த்ரீக்கும் டிவைட் ஆகாது ஏன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் இருக்குது ஸோ அகெயின் அடுத்த ப்ரைம் நம்பர் என்ன ஃபைவ் தான் ஸோ ஃபைவ் கொண்டு டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் லெவன்ங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் ஸோ இதோடி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவை எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் இன்டு லெவன் இந்த நம்பரோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதுகிறோம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவை எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் நைன்டி ஃபைவ் இதுவும் டூக்கு டிவைட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் த்ரீ த்ரீக்கு டிவைட் ஆக சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் பாருங்கள் நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் அந்த த்ரீக்கும் டிவைட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் ஃபைவ் தான் ஸோ ஃபைவ் கொண்டு டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ரிமைண்டர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீனுங்கிறது என்னது ப்ரைம் நம்பர் ஸோ இதோடி ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னா என்ன வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டீன் ஓகேம்மா இனி பாருங்கள் இந்த சமில் இதான் நம்பர்ஸ் காமனாக இருக்கா த்ரீ இங்கே இருக்கா இல்லை இந்த த்ரீ எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே இல்லை நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஓகேயா ஃபைவ் இங்கே 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 இந்த த்ரீ நம்பர்ஸுக்குமே ஃபைவ் காமனாக இருக்குது ஸோ ஹைசிஎஃப் எழுதும் போது எப்படி எழுதலாம் ஹைசிஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு திஸ் ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த எல்சிஎம் ஆஃப் ஈச் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் யூஸிங் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் தேர்ட் செம் வந்து ஹைசிஎஃப் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கல்லப்பா இங்கே ஃபோர்த் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் மெத்தட் எந்த மெத்தடுன்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் தான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் சிக்ஸ் நைன் ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸோட ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபார்ம் எழுதுவோம் சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த சிக்ஸுங்கிறத ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸோட அந்த நம்பரோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதணும் ஸோ சிக்ஸுங்கிறத எப்படி எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ கொடுக்கும்போது த்ரீ இங்கே ப்ரைம் நம்பர் வந்திருக்கா ஸோ இதோடி ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ இன்டு த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு நைனுங்கிறது எப்படி எழுதலாம் ஹியர் டூ கொண்டு டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ த்ரீ எடுத்துட்டோன்னா த்ரீ இன்டு த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஹியர் த்ரீ இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அதனால் இதோடி ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இட் இஸ் த்ரீ இன்டு த்ரீ இப்போ என்னம்மா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎம் எல்சிஎம் என்ன என்ன ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இன்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஆர் நாட் இன் காமன் அதாவது காமனாக இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிட்டு அதோட மல்டிபிள் ப்ராடக்டை எழுதிட்டு ஓகேம்மா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது எல்சிஎம் எல்சிஎம்னா இங்கே எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இன்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த 
லைனா எடுத்துப்போம் சோ 3 காமனா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் காமனா இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஃபேக்டர்ஸ் எதெல்லாம் இந்த 3 மட்டும்தான் சோ இந்த ரெண்டு 3 க்கு ஒரு 3 ய காமனா எடுத்து வச்சுக்கோங்க 3 நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் இதெல்லாம் காமனா இல்லையோ அந்த ஃபேக்டர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணனும் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தே பாப்போம் இந்த நம்பர்ல எது காமனா இல்லாம இருக்கு 2 சோ அதையும் சேர்த்து வச்சுக்கணும் இந்து இங்க எது காமனா இல்ல இன்னொரு 3 இருக்கு சோ that is common numbers and the factors are the same. The number is the same. The number is the same. So, 3 2 is 6. 6 3 is 18. So, answer is equal to 18. This is the LCM. Next, second subdivision 8 and 12. Okay, 8 is equal to 8 is equal to. Prime factorization, first 2 2 4 2 are 8, again 2 2 2 4, 2 is a prime number, so you stop it. 8 2 into 2 into 2, okay, next 12, 12 is a prime number, so 12 into 2 into 2, next 12, first 2 divide, 6 2 is a 12, again 2 2 is 6, 2 is a 12, again 2 2 6, 2 is a 12, again 2 2 is a 12, again 3 2 is a 6, 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 2 into 2 into 3. Okay. Yeah. First common factors are there. You can see here 2 is here. So, this is common. Again, here 2 is here. This is common. Where are numbers common? No. So, that is what you can see. LCM is the first common factors are the product. Here 2 is here. 1 is here. Again, here 2 is here. Next step. Common illa the factors are the larke inga or a two irka into two into inga or a three irka. Any multiply pandering two two sa four four two sa eight eight three sa twenty four. So answer in a answer is equal to twenty four. Next is some third subdivision ten and fifteen. So, first 10 is the prime factorization. 10 is the same as 2. 5 is the same as 10. 5 is the prime number. So, let's start with 2 into 5. Next, 15 is the same as 15. That is equal to 15 is the prime factorization. First, 3 is the same as 2. 2 is the same as 3. 3 is the same as 3. 5 is the same as 15. 5 is the prime number. So, let's start with 3. So, this is the same as 3 into 5. Next, LCM is equal to, first common factors இருக்கா பாத்துக்கோங்க, இங்க 2 இருக்கு, இங்க இல்லை, 5 இருக்கு, இங்க 5 இருக்கு, so 5 is a common factor, so அது எல்திப்போம் first, 2 5 கு, 1 5 எடுத்துக்கோங்க, இந்து, மீதி இருக்கிற நம்போஸ் எல்லாம் product எல்லாம் போரும், that is 2, here into this 3, that is equal to, 5 is a 10, 10 3 is a 30, so answer is equal to, 30, Next one, fourth subdivision, 14 and 42. 14 and 42, prime factorization, 14 and 42, first 2 could go. 7 2 is 14, 7 is the prime number, so that is stop and 14 and 42, 2 into 7. Again, 42 is equal to 42, it is first 2 could go, 2 could go, 21. Next number 3 கிதான் குடுக்கம் முடியும் 2 கு இந்த நம்பர் divide ஆகாது Next 3 குடுக்கம் முது 7 3 is a 21 7 is a prime number So இதுடி stop பண்ணும் 42 எவ்வடியில்லாம் 2 into 3 into 7 is 2 into 3 into 7 LCM is equal to First common factors இருக்காப் பாருங்க இங்க ஒரு 2 ரெண்டிலையும் common இருக்கு இங்க 7 ரெண்டிலையும் common இருக்கு Okay So first common factors are the product I will throw the 2 2 is equal to 1 2 into next common I require number and the 7 into மீதி உள்ள numbers ஐயும் product I will throw இங்க வேறு numbers இல்லை இங்க ஒரு 3 இருக்கு okay so 2 7s are 14 14 3s are 3 4s are 12 remainder 1 3 1 is 3 plus 1 4 42 so answer is equal to 42. Next, 5th subdivision, 30, 40, 60. The 3 numbers are the LCM contribution. Over number is the prime factorization. First, 30. 
ஃபஸ்ட்டு டூக்கு தான் டிவைட் பண்ணணும் டூக்கு டிவைட் ஆகிறதுனால டூக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் ஒன் டூ இஸ் டூ ரிமைண்டர் ஒன் டென் ஃபைவ் டூ சார் டென் நெக்ஸ்ட்டு டூக்கு டிவைட் ஆகாது த்ரீ கொடுக்குறோம் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட்டு இது ப்ரைம் நம்பர் எதோடி ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ தேர்ட்டி கான் பி ரிட்டர்னஸ் டூ இன்டு த்ரீ இன்டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எழுதுவோம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபஸ்ட்டு டூ கொடுத்தீங்கன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் இது ஸீரோ நெக்ஸ்ட்டு டூ கொடுக்கும்போது ஒன் டூ இஸ் டூ இது ஜீரோ அப்படி எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு டூ கொடுக்கும்போது ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் ஸோ இதை ஸ்டாப் பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி எப்படி எழுதலாம் டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு ஃபைவ் தட் இஸ் டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட்டு டூக்கு தான் கொடுக்குறோம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஜீரோ அகெயின் டூ கொடுக்கும்போது ஒன் டூ இஸ் டூ ரிமைண்டர் ஒன் டென் ஃபைவ் டூ சார் டென் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ கொடுக்கும்போது ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் நம்பர் கொடுக்க முடியுமா முடியாது ஸோ இது அப்படி எழுதிடலாம் டூ இன்டு டூ இன்டு த்ரீ இன்டு ஃபைவ் இப்போ காமன் ஃபேக்டர்ஸை முதல்ல சர்க்கிள் பண்ணிப்போம் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது ஸோ இந்த டூஸ் வந்து இந்த ரெண்டு மூணு நம்பர்ஸுக்குமே காமனாக இருக்குது அகெயின் த்ரீ இருக்கா பாருங்கம்மா இங்கே த்ரீ இருக்குது இதில் இல்லை இதில் இருக்குது ஏதாச்சும் ஒன்றில் இல்லாட்டாலும் அது காமனாக சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ ஃபைவும் டூவும் காமனாக இருக்குது ஓகேயா ஸோ எல்சிஎம் எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிவோம் இதெல்லாம் இந்த த்ரீ டூஸ்க்கு ஒரு டூ காமனாக எடுத்துப்போம் இன்டூ இந்த த்ரீ ஃபைவ்ஸ்க்கும் ஒரு ஃபைவை காமனாக எடுத்துக்கிறோம் இன்டூ நெக்ஸ்ட்டு ஓகேம்மா இந்த த்ரீ நம்பர்ஸ்லேயும் காமனாக இருக்கக்கூடியதை எழுதிட்டோம் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா ஏதோ ரெண்டு ரெண்டு நம்பர்ஸில் காமனாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு நம்பர் எழுதுனா போதும் இப்போ எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்பரில் த்ரீ இருக்குது ஓகே வேறு இந்த நம்பரில் த்ரீ இருக்குது ஸோ இதுவும் இதுவும் சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீ எடுத்தால் போதும் ஓகே எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கும் போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதுவோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஆர் நாட் இன் காமன் எழுதுவோம் ஓகே அப்படி பார்க்கும்போதும் ஏதாச்சும் நம்பர்ஸ் காமனாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கு காமனாக இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒரு த்ரீ எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு த்ரீ எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வேறு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இதில் உள்ள எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு டூ இருக்குது அகெயின் இங்கேயும் ஒரு டூ இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டூஸுக்கும் ஒரு டூ எடுத்தால் போதும் இட் இஸ் டூ இன்டு ரிமைண்டர் வேறு ஏதாவது காமனாக இருக்கா பாருங்கள் இல்லை இதில் ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் இருக்குது ஸோ இந்த டூ எடுத்துக்கலாம் இங்கே எல்லா நம்பர்ஸையும் எழுதிட்டோம் ஓகேயா ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு இனி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் டூ ஃபைவ் சா டென் டென் த்ரீ சா தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ சா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூ சார் ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்டி ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்டி ஓகேம்மா ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் செய்யும்போது இந்த மாதிரி எழுதிட்டு த்ரீ நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையாம்மா நமக்கு டூ நம்பர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கு காமனாக இருக்கிறத எடுத்து மீதி உள்ளதை எல்லாம் எழுதிடுவோம் இப்போ த்ரீ நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் காமனாக இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸை ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு மீதி இருக்கும்ல நம்பர்ஸ் அதில் ரெண்டு செட்டாக எடுத்துட்டு எடுத்து இது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது காமனாக இருக்கா இல்லை நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் காமன் கம்பேர் பண்ணும்போது காமனாக இருக்கா பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அதனால் டூ எழுதியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது இந்த த்ரீங்கிறது காமனாக இருக்குது ஓகேயா அது போக மீதி உள்ள நம்பர்ஸையும் எழுதிக்கணும் அதில் டூ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் எழுதி ப்ராடக்ட் எழுதணுன்னா நமக்கு எல்சிஎம் கிடைக்கும் ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ நம்பர்ஸ்லேயும் காமனாக இருக்கிறது எழுதுகிறோம் அப்புறம் ஏதாச்சும் டூ நம்பர்ஸில் காமனாக இருக்கிறது எழுதுகிறோம் அதுக்கு பிறகு ரிமைண்டர் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸை எழுதுகிறோம் எடுத்து ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் சப்டிவிஷன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கோங்க அதோடய ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எழுதும்போது ஃபிஃப்டீன் டூக்கு டிவைட் ஆகாது த்ரீக்கு எடுத்தோன்னா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கேன் பின் ரிட்டனா த்ரீ இன்டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு
எல்சிஎம் எடுக்கும்போது மூணு நம்பர்ஸுக்குமே காமனாக நம்பர்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்து வச்சுக்கணும் இங்கே எது இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ இருக்கா இல்லை ஸோ இந்த ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த த்ரீ நம்பர்ஸ்லேயுமே காமனாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைவை ஃபஸ்ட்டே எழுதிடலாம் ஃபைவ் இன்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மேம் வேறு இந்த ரெண்டு செட்டையும் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது காமனாக இல்லை நெக்ஸ்ட்டு இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த டூ ஃபைவ்ஸ்க்கு ஒரு ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க இன்ட்ரு நெக்ஸ்ட்டு இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது காமனாக இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு த்ரீயை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் வேறு நம்பர்ஸ் இருக்கா இல்லை ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் சா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ சா செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எல்சிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகேம்மா ஹைசிஎஃப் ஈஸி காமனாக எது இருக்கோ அதை எழுதிடலாம் ஆனால் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கும்போது மீதி உள்ள நம்பர்ஸையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ டூ நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக செய்துட்டோம் இல்லையா ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கும் காமனாக என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எழுதிட்டு மீதி உள்ள நம்பர்ஸ் எழுதி ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டீங்க இப்போ த்ரீ நம்பர்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ நம்பர்ஸ்லேயும் காமனாக இருக்கக்கூடியது எழுதிட்டுறோம் அடுத்தது ஒவ்வொரு ரெண்டு ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கும் உள்ள ஃபேக்டர்ஸில் காமனாக இருக்கிறத எழுதிட்டு மீதி உள்ளதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேப்பா ஸோ ஹியர் திஸ் எல்சிஎம் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் இது எல்சிஎம் சம் முடிஞ்சிது ஓகே ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் Find the ICF and the LCM of the numbers 154, 198 and 286. In the three numbers, you can say ICF and LCM. And we can mention any method. Okay, we can use the division method. First, ICF. So, first number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
17 is 7. 3 is 13. Next, we have 3. Here, 1 is 3. Here, 1 is 3. Next, we have 13 divided by 3. Next, we have 13. Here, 1 is 1. Here, 1 is 13. This is 13. Okay, 1, 1, 1, so this is stop and draw. LCM is equal to, here are the numbers all the way. 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 If you multiply the numbers, you can multiply the numbers all the way. So, what are you doing? Here are the numbers all the way. Here are the numbers all the way. Here are the numbers all the way. Okay, so LCM is equal to 2 into 11 into 3 into 7 into 3 into 13. That is equal to multiply पन्ना हो two eleven सा twenty two twenty two three सा sixty six sixty six seven सा इन अवर द पेरेंगा sixty six seven सा six seven सा forty two four six seven सा forty two plus four forty six next seven कोण डू multiply पनी तो next three three कोण डू multiply पन्ना हो इड कम उधे three two सा six 3, 6 are 18, 8, remind of 1, 3, 4 are 12, 12 plus 1, 13. Next, the 13 could multiply. 3, 6 are 18, remind of 1, 8, 3 are 24 plus 1, 25, remind of 2, 3, 3 are 9, 9 plus 2, 11, 1, remind of 1, 3, 1 is 3, 1 plus 4, 3, 1 is 3 plus 1, that is equal to 4. Again, 1 count multiply pannam pudu, 1 6 is 6, 1 8 is 8, 1 3 is 3, 1 1 is 1. Here 8, here add pannam 6 plus 5 11, 1, remainder 1, 8 plus 1 9, plus 1 10, 0, remainder 1, 3 plus 4 7, plus 1 8, here 1. This is the number 18,118, sorry, 18,018, all another. So, here LCM is equal to 18,018 and ICF is equal to 22. Okay, ma? In a kid, class mode either. In next path, the third sum, fourth sum, and fifth sum. Okay, yeah. First path, the prime factorization method, the ICF can be the second path, the prime factorization method, the LCM method. Okay, yeah. Next, the last fifth sum is the method mentioned in the next method. We have the division method. We have the high CFO and LCM. We have the set of numbers in the high CFO and LCM. Okay, now we have to finish the class. If you have any doubts in the comment section, thank you.